സന്ധ്യാസമം കൂടെ ദൈവന പകത്തായി ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന വലിയ വ്യവസ്ഥത്തിനായി സ്തോത്രം ചെന്നു സ്തുതിക്കും ദൈവത്തിനും സ്തോത്രം ഹാലലുയ എന്ന സന്ധ്യാസമയം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സിന്ധ ജേക്കബ് അപ്പോ സല പോർത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പൈസ ഹലുവിയാൻ മുമ്പായി നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാം പാട്ട് പാടുന്നതിനായി സിസ്റ്റർ ബീന ജോസിനെ ക്ഷണിക്കും ബീന മാത്യുവിനെ ക്ഷണിക്കും സോറി എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ പാലിപ്പാനേശു എന്നും മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ പാലിപ്പാനേശു എന്നും മതിയായവൻ മറ്റരാരിലും ഞാൻ സഹായം സെല്ലും തേടുകില്ല നിശ്ചയം മറ്റരാരിലും ഞാൻ സഹായം ും തേടുകില്ല നിശ്ചയം ശിവനാഥൻ എന്നാവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ശിവനാളെല്ലാം നടത്തിടുമേ ശിവനാഥൻ എന്നാവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ശിവനാളെല്ലാം നടത്തിടുമേ എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ പാലിപ്പാനേശു എന്നും മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ പാലിപ്പാനേശു എന്നും മതിയായവൻ എന്റെ ഭാരങ്ങൾ തഞ്ചുമലി വച്ചു ഞാൻ ഇന്നു വേഷിക്കും എന്റെ ഭാരങ്ങൾ തഞ്ചുമലി വച്ചു ഞാൻ ഇന്നു വിശ്രമിക്കും ദുഃഖവേളയിലും പുതുഗീതങ്ങൾ ഞാൻ പടിയാൻ എന്നിച്ചാശ്വസിക്കും ദുഃഖവേളയിലും പുതുഗീതങ്ങൾ ഞാൻ പടിയാൻ എന്നിച്ചാശ്വസിക്കും എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ പാലിപ്പാനേശു എന്നും മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ പാലിപ്പാനേശു എന്നും മതിയായവൻ ഒരു സൈന്യം എനിക്കെതിരെ വരുമെന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരു സൈന്യം എനിക്കെതിരെ വരുമെന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം തിരുച്ചിറകുകളാലവൻ മറയ്ക്കും മതാൽ ഒരു ദോഷവും എനിക്കു വരാ തിരുച്ചിറകുകളാലവൻ മറയ്ക്കും മതാൽ ഒരു ദോഷവും എനിക്കു വരാ എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ പാലിപ്പാനേശു എന്നും മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ പാലിപ്പാനേശു എന്നും മതിയായവൻ ഇന്നിൽ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കി വരും പ്രാണപ്രിയൻ വിരവിൽ ഇന്നിൽ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കി വരും പ്രാണപ്രിയൻ വിരവിൽ അന്നു ഞാനവൻ മാറിൽ മറഞ്ഞിടുമേ കണ്ണീർ പൂർണ്ണമായി തോന്നിടുമേ അന്നു ഞാനവൻ മാറി മറഞ്ഞിടുമേ കണ്ണീർ പൂർണ്ണമായി തോന്നിടുമേ എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ പാലിപ്പാനേശു എന്നും മതിയായവൻ എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ പാലിപ്പാനേശു എന്നും മതിയായവൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം പൈസോ ഹലുവിയ ആത്മീയമായി വളരെ ഉത്തേജം നൽകുന്നൊരു പാട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് സന്ധ്യാസം കേൾക്കുവാൻ തക്ക മടിയായി തോന്നുമല്ലോ നമ്മെ കരുതുന്ന നമ്മെ കാക്കുന്ന നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഹാൽവിയായി കർത്താവിനെ കാലാകാലങ്ങളായി പിൻപറ്റുവാൻ ദൈവനൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകിയല്ലോ മറ്റായാലും നാം ആശ്രയിക്കേണ്ട കർത്താവ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഖ്യയും നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അപ്രൈസ്വർ ഹാലുവിയ കഷ്ടങ്ങളിലും ഭാരങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും ഉറ്റസഹിയായി ദൈവത്തിന് സ്വത്ത് നമ്മളോട് പൊയ്തുന്ന നമ്മെ കാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവം ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ അവൻ അവന്റെ ചുമല് വെക്കും നിന്റെ ഭാരം എന്റെ വെൽ വെച്ചു കൊള്ളുക ഞാൻ നിവർത്തിക്കും നീതിമാൻ കുലുങ്ങി പോവാൻ സമ്മതിക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞല്ല കർത്താവ് പൈസയോടെ ഹൽവിയ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ അവൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഹൽവിയാവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ദ
നമ്മുടെ ദുഃഖമേ ദുഃഖങ്ങളും ഭാരങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദയാശ്വാസത്തിനായി പുതുഗീതങ്ങൾ നൽകി തന്ന നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രൈസോർഹാലിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര സൈന്യം നമുക്ക് നേരെ എതിരായി വന്നാലും പ്രൈസോർഹാലിയ വരാനർത്ഥം ഭവിക്കലും വാദത്തിന്റെ കൂടാരത്തിനിടെ കീഴിൽ നിന്റെ എല്ലാ വഴികളും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കവരുടെ വാക്തത്വം ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം വാക്തത്വത്തിന്റെ മറവിൽ നമ്മെ ഒരു ദിവസവും പരിപാലിക്കുന്ന വിശ്വസ്തയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒരുക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു അൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മടങ്ങി വരും തന്ന വാക്തത്വമാണ് അമേ പ്രത്യക്ഷ നമ്മുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് നാം പ്രൈസോട് ഹലവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പ്രത്യാശയെ ഉണർത്തിക്കുന്ന പാട്ട് നമുക്ക് സന്ധ്യാസമയം കേൾപ്പാൻ തക്ക മുടിയായി തോന്നുന്നല്ലോ ദേവദാസിയെ അത് കുടുംബമായി ദൈവം മാനിക്കട്ടെ കുടുംബമായി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന് മേൽ സ്വർഗം മാനിക്കട്ടെ അതേ ഭാരത്തിന്റെ നെടുവീർപ്പിന്റെ ഒക്കെ മധ്യ കഴിഞ്ഞ കാലം എടുത്തത്തോളം വരെ നിലനിർത്തിയല്ലോ വേർപാടിന്റെ ഒക്കെ മധ്യ അവിടുന്ന് കാത്തു പരിപാലിച്ചല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരിശോധ ലുവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ഭൗതിക മേലുകളും ആത്മീയ നിലയിലും എല്ലാ നിലയിലും സ്വർഗം മാനിക്കട്ടെ ധാരാളമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുവാൻ തക്കണം ദൈവം അവസരം ഒരുക്കി മാനിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരിശോധ ലുവിയ പാട്ടുപാടിയ കർത്താവിന്റെ ദാസ് ബീന മാത്യുവിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം എന്ന് മാനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ സിഞ്ചൻ ജേക്കബിനെ ഓർത്ത് പേലനെ ഓർത്ത് പേലനായിരിക്കുന്ന ഏവരെ ഓർത്ത് പേലനായിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പരമപിതാവ് കർത്താവ് രാത്രി സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ഹല്ലലിയാ ദൈവമേ പാട്ട് കേൾക്കുവാൻ വചനം കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഹല്ലലിയ പാട്ട് പാടി അദ്ദേഹദാസീയ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഹല്ലലിയ ആ ഭവനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ മേലെല്ലാം പൊന്നുകരം നീട്ടി കർത്താവേടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ഹല്ലലിയ നീ കൊടുത്ത സ്വരം നിനക്ക് വേണ്ടി പാടുവാൻ കർത്താവേ നീ കൊടുത്ത താലന്ത നിനക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ കർത്താവേ ഇടയാക്കുന്നല്ല കർത്താവേ മാനിക്കണമേ ദൈവമേ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി കുടുംബങ്ങളായി സഭയായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ ഹല്ലലുയ സ്തോത്രം കർത്താവേ ഞങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് മാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ഹല്ലലുയ ഈ പ്രലയന്റെ തുടക്കം കുറിച്ച കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം കുടുംബത്തെ രക്തക്കോട്ടയിൽ പൊതിഞ്ഞു കർത്താവേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ദാസനായി ദാസിക്കായ ദാനമായി കൊടുത്ത മൂന്ന് വൈദങ്ങളെ മാതാവിനായും ഭർത്താവേ അവരുടെ അടുത്തും അകലെയുമുള്ള എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ഹല്ലരിയ നീ കൊടുത്ത ദർശനത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ ഇത് അനേകർക്ക് ആശ്വാസമായി വിടുതലായി അനേകരുടെ പേരുകൾ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുവാൻ കർത്താവേ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ഹല്ലരിയ ദൈവമേ ഹല്ലലിയ ലൈൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ദേവദാസനായ സ്തോത്രം ദേവദാസിയെ ഖരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദാനമായി കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊച്ചുമക്കളെ എല്ലാ അപ്പച്ചന്റെ പൊന്നുകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കർത്താവേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഹല്ലലിയ ദൈവമേ വചനവുമായി കടന്നു വരുന്ന ദേവദാസനെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കർത്താവേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ വചനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ കർത്താവേ നിന്റെ സന്നിധാനെ ഇരുന്ന് പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി തരുന്നില്ല കർത്താവേ ആ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ എന്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ യഹോവെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ തക്കണം ഒരു മടങ്ങി വരവ് എന്റെ അനുഭവമാക്കി തീർക്കണമേ ഒരുക്കമുള്ളൂര് ജനത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ കർത്താവേ അല്ലരിയ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിന് കാരണമായി തീരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ പുറമെയുള്ള കണ്ണുകൾ കപ്പുറ അകമയുള്ള കണ്ണുകൾ തുറക്കാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ അല്ലലിയ പച്ചാ എന്റെ ദൈവമേ ന്യായ പ്രമാണം കേൾക്കാതെ ചെവി തിരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെയും ഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പെന്ന കർത്താവ് അവിടുത്തെ വചനമാണല്ലോ ദൈവമേ ആത്മാക്കളെ
താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ കർത്താവേ ദേവദാസന്റെ കുടുംബത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ ദേവദാസിക്ക് കർത്താവെ പരിപൂർണമായ സൗഖ്യവും ആരോഗ്യവും ബലവും കർത്താവ് കൊടുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടേ യേശുവേ ഇനി ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ കർത്താവെ അല്ലലിയപ്പാ നല്ല മുന്തിരി വള്ളിയായി യജമാനന്റെ ഫലങ്കായി പോ എന്തൊക്കെ വണ്ണം കർത്താവെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ അപ്പച്ചന്റെ നല്ല ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ നിലത്തിൽ നടത്തുമാറാകണമേ കർത്താവേ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടതയിൽ തളർന്നു പോകാതെ ഉറപ്പും ധൈര്യവും കർത്താവേ തന്നി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടി ജയിക്കുവാൻ കർത്താവേ വിശ്വാസത്തിൽ പോരാടി ജയിക്കുവാൻ കർത്താവേ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് കർത്താവേ ഹല്ലലിയ അപ്പാ ഹല്ലലിയ ദൈവേ ഹല്ലലിയ ഞങ്ങൾ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ വചനത്തിന്റെ മുൻഭാഗം താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ നീ തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ അവിടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന അപ്പച്ചൻ കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം മറുപടി അയച്ചിരിക്കാൾ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനയുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പ്രാർത്ഥനാർത്ഥാവിന്റെ ആസ്യ കുടുംബമായി ദൈവമാനിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഒരാൾക്കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലിയാ സ്തോത്രം കർത്താവെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥനായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്നോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ സന്ധ്യാ സമയത്തിനായി കർത്താവ് നന്ദിയോട് 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 അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹലലിയ ഇന്ന് വളർക്കാലോടെ നിങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് കർത്താവെ സ്തോത്രം നിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടി ഒരു വേണ്ട കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ഇടയാക്കിയ പൊന്നി ക്രമിക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ ഓർത്ത് എണ്ണി എണ്ണി സ്തുതിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ നീ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ നന്ദി ഒരു ഹൃദയം ഞങ്ങൾക്ക് പെരുമാറാകണമേ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഞങ്ങൾക്ക് പെരുമാറാകണമേ കർത്താവെ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പെരുമാറാകണമേ കർത്താവെ സ്തോത്രം കർത്താവുള്ള വിശ്വാസിക്കുന്ന കർത്താവെ വിശ്വസത്തിൽ വിശ്വാസിക്കുന്ന കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് പെരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹാലൊരു എല്ലാത്തിനും ധൈര്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അനേകം ഉണ്ട് കർത്താവെ എന്നാൽ അതിലൊക്കെയും ധൈര്യം പ്രാപിച്ച് വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി കാലം കർത്താവെ ഹാലിന്റെ സന്ധ്യ കടന്നു കർത്താവെ ഇടയാക്കി എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചത്തെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ നിന്റെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ഇത് നൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവെ ദൈവകൃതം മനസ്സിലാക്കി മുൻപോട്ട് ഓടുവാനുള്ള ദൈവകൃത ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഏത് ശുശ്രൂഷയാണ് ആരിലാണ് ഏറ്റിരിക്കുന്നത് അവരവരെ ഏൽപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷ വിശ്വസ്തതയോട് ചെയ്യുവാൻ അന്ത്യത്തോളം വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവിന്റെ വരവേറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവ് ശുദ്ധീകരിച്ച് വിശുദ്ധി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക എല്ലാവർക്കും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് വളർന്നു വരട്ട് കർത്താവ് വിശ്വാസം വളർന്നു വരട്ട് കർത്താവ് സ്തോത്രം എന്റെ കർത്താവിന്റെ ആശ്രയം ഞങ്ങൾ വളർന്നു വരട്ട് കർത്താവ് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി കാലം ലീഡ് ചെയ്യുക എന്റെ ദാസിനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുന്ന അടുത്ത സ്തോത്രം എന്റെ ദാസിനെ സകലെ ആവശ്യങ്ങളും കർത്താവ് അറിയുന്നല്ലോ ഭൗതികമായി ശാരീരികമായി മാനസികമായി കുടുംബപരമായി സകലെ അഭിഷേകത്തിന് കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി കൊടുത്ത് നീ മാനിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അടിയങ്ങൾ ആരും പലപ്പോഴും കർത്താവ് ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിയുന്നതായെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ അപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളെ ദൂരത്തുനിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കാവേ സ്തോത്രം നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സാധന അടിസ്ഥോത്രം കാട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാറ്റി ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു
ദൈവരാ സ്നേഹകർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നീ സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് ഏത് ശക്തിയോടെ എഴുതിയ കർത്താവ് അതോ ശക്തിയോട് ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ദാസൻ പറയുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കർത്താവ് നൂറ് ബലം നൂറ് പേര് ബലം കായ്ക്കുന്ന കർത്താവ് ജനങ്ങളാക്കി തീർക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരുക്കത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഒരു പാ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അടിയേകളുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കുന്നവരാകണമേ ഏതോടെ കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അന്ന് കൂട്ടിൽ എല്ലാ ബാധിച്ചവരെയും ക്ഷമിച്ച് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്ത്രോത്രാവാദിനെ ഞങ്ങൾ കർത്താവ് അനുഗ്രഹമാക്കി തരണമേ ഇന്ന് പാലക്കാട് രാത്രിക്കാർ ഒരു വിടുതലാക്കി തരുമാറാകണമേ ഇന്ന് രാത്രിക്കാർ ഒരു സൗഖ്യമാക്കി തരുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തരുന്ന കർത്താവ് അത് കേൾക്കുന്നവരും കർത്താവ് ഹാലേ ലൊയ്യ അത് ഞങ്ങൾ അനേക കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഒരു ലൊയ്യ പകർച്ചയുടെ ശക്തി കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാർ ഞങ്ങൾ വേദന വ്യാപരിക്കും പറയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് വേദനങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പ്രയാസങ്ങളെല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഏകർത്താവ് ഹാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാരത്തിലെ പ്രയാസം ആരെങ്കിലും വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാർ ഒരു വിടുതൽ നടക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ അനേകരോൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് അനേക ബലഹീനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് അനേക രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉൾക്കാരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് നീ സഹായിക്കാൻ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വായിക്കുന്ന രാജ്യ കർത്താവിന്റെ കടങ്ങൾ എത്തി കർത്താവ് നിന്റെ ഹൃദയം ചെറിയ കർത്താവ് ഈ രാജ്യം തറവേറ്റിയെടുക്കും പറയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് 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 ജീവിതങ്ങളെ ഒരുക്കണം കർത്താവ് ഇലക്കാരെ അനു ഒരുക്കി കൊണ്ടു പറയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം അടിയങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് നിശ്ചയത്തോടെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളെ സ്വപ്നമായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന Yes. Okay, thank you. When I get rid of the car, I'm going to get rid of the car. 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 ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം വാഴ്ത്തിപ്പെടുമാനാകട്ടെ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വയനവുമായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോസ്തൽ പ്രവൃത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ചില ചിന്തകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു എങ്ങനെയാണ് ദൈവസഭയിൽ ഒരു ഇന്റർണൽ പ്രശ്നം വന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതായ രീതികളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇടയായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോൾ അനന്യാസിന്റെയും സഫിയുടെയും പ്രശ്നം നേരിട്ടപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ കടന്നു വന്ന സമയത്ത് പോലും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടതായ ഒരു പദമായിരുന്നു ഓൾ എന്നുള്ളത് അതായത് എല്ലാവരും ഐക്യമെത്തിപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ എല്ലാവരും തന്നെയാണ് ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഇടയാക്കിയിരുന്നത് പത്ത് ദിവസം കൂട്ടരും പറഞ്ഞതായ ആ സൊല്യൂഷൻ അവരെല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐക്യതയുടെ ഒരു ഒരു ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യതയോട് ശക്തമായിട്ടുള്ളതായ ഒരു 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 കൺവിക്ഷൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോഴും അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നേരിട്ടപ്പോഴും സഭ ഒന്നായി നിന്നു ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അപ്പസ്ഥലന്മാർ വെച്ചപ്പോഴും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാവർക്കും അത് ബോധിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രവൃത്തി ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ വാക്ക് കൂട്ടത്തിനൊക്കെയും ബോധ്യമായി എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വളരെ സാംസ്കരണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം സത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധതയോടുകൂടിയുള്ളതായ ഒരു ഒരു ഡീലിങ്സ് ആയിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവരെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യാതൊരു ഭിന്നതയും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിലവിലും ദൈവസഭ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുവാനും വീണ്ടും അധികം അധികം അധികമായി വളരുവാനും ആയിട്ടിടയായിരുന്നു ഇന്നും ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ചിന്തകൾ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാണ് ആറാം അധ്യായം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ആറാം അധ്യ
എന്നാൽ അവൻ സംസാരിച്ച ജ്ഞാനത്തോടും ആത്മാവോടും എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ ആ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അവർ ചില പുരുഷന്മാരെ വശത്താക്കി ഇവൻ മോശയ്ക്കും ദൈവത്തിനും വിരോധമായി ദൂഷണം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് പറയിച്ചു ജനത്തെയും മൂപ്പന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും ഇളക്കി അവന്റെ നേരെ ചെന്ന് അവനെ പിടിച്ചു ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കള്ളസാക്ഷികളെ നിർത്തി ഈ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനും ന്യായ പ്രമാണത്തിനും വിരോധമായി ഇടവിടാതെ സംസാരിച്ചു വരുന്നു ആ നസ്രേനായ യേശു ഈ ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിച്ചു മോശം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച മര്യാദകളെ മാറ്റിക്കളയും എന്ന് അവൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് പറയിച്ചു ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നവർ എല്ലാവരും അവനെ ഉറ്റുനോക്കി അവന്റെ മുഖം ഒരു ദൈവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ കണ്ടു മതി ദൈവത്തിൽ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഇന്ന് രാത്രി കാലവും വളർത്തിപ്പെട്ടു മാറാവട്ടെ അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ദൈവസഭയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തിയോളജിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്കോ മുതിരുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നതുപോലെ അതിന് വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദേവോനം പഠിക്കും തോറും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ദേവോനെ കരുതി കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നെ എനിക്കും യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല കാരണം ഈ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിന്തകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലും പരിണാമം വരുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വചന കരുതി കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കായിരിക്കാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ദൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻ ജെറുസ്ലിം and a great many of the priests were obedient to the faith malayalam film ilana kaanunnathu deiva vajanam parannu erusalem il christian maarude annam etu perugi purohidan maarnu valiya oru kootam vishwasathine adhinarai thirum appo eraam adhyayam eraam vaakyam nammal kaanunnathu aar anjam vaakyathil nammal kandathu inginiyana ee vaakka kootathinokke bodhyamayi endra avaru parayunnu vishwasathum പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ പുരുഷനായ സ്റ്റേഫാനോസ് ഫിലിപ്പോസ് പ്രഖരോസ് നിക്കനോ തിമോൻ പർമനോസ് യഹൂദ മതാനുസാരിയായി അന്തോക്കിക്കാരൻ നിക്കോലവാസ് എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരെ മാസിയിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ട് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരിൽ കണ്ടതായ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഏഴ് പുരുഷന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടി മേശകളിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ട് മേശകളിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ടുള്ളതായ റോളിന് പോലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സിറ്റിസൻസിനെ പോലെയൊന്നും നമ്മൾ കരുതുവാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടത് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവരാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ അവരെ കൈവച്ച് അവരുടെ മേൽ എന്ത് ചെയ്തു അവർ അപ്പോസ്തന്മാരെ മുമ്പാകെ നിർത്തി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവർ മേശമേൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ട് തുടങ്ങി മേശമേൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആരാണ് ദൈവവചനത്തിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞ പുരുഷന്മാരായ ഏഴ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ദിനം തോറും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മേശകളിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ റോള് അവരെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചതായ റോള് അവർ വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഒരു സംഭവം നടക്കുവാനിടയാക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് എന്ത് കാണുന്നു ദൈവവചനം പരന്നു ഏഴാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ദൈവവചനം എന്ത് ചെയ്തു പരന്നു എന്നാണ് അവിടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും പെരുകി പുരോഹിതന്മാരിലോ ഏഴാം വാക്യം ഏഴാം വാക്യം കടന്ന് ദൈവം വചനം പരന്നു പരക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പരക്കുവാനുള്ള ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതിനുള്ള കാരണം നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു സോറി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവവചനം ഉപേക്ഷിച്ച് മേശകൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല യോഗ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ആത്മാവ് ഞാനും നിറഞ്ഞ നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഏഴ് പുരുഷന്മാരെ ന
നാലാം വാക്യം എന്തിനെയാണ് ഞങ്ങളോ ഒന്ന് വായിക്കും നാലാം വാക്യം ബട്ട് ഞങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനയിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും ഉച്ചരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വചന ശുശ്രൂഷയിലും ഉച്ചരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏഴുപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപ്പോസ്റ്റലന്മാർക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്ന ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഷോൾഡറിംഗ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് ട്രേഷണം അപ്പോസ്റ്റോലന്മാർക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്ന ഭാരം ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ആ ഒരു ഏഴ് പേരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ആറും ഏഴും നമ്മളൊന്ന് ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവവചനം പരക്കുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് ദൈവവചനം പരന്നു എരിസ്ലിയും ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും പെരുകി സഭയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ദൈവവചനം പരക്കുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ ഏഴ് പേർ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ വിശ്വസ്തയോട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഹലലുയ അവരവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോസ്റ്റോളന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഇൻവോൾവ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡെയിലി ലോജിസ്റ്റിക്സ് അതിന് പകരം അപ്പോസ്റ്റോലന്മാർ ഒരു പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്തോണം നിങ്ങൾ വചന ശുശ്രൂഷയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും മുറ്റിരുന്നോണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മേശയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും എല്ലാം നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിനും കൂട്ടർക്കും ദൈവവചനം സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം കൊടുത്തത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ പലപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിക് കോളിംഗ് അല്ല ഒരു ദൈവദിനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കോളിംഗ് അല്ല നമുക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റോള് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പർപ്പസ് റോള് വിശ്വസ്തയോട് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിന് ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് പോയി സുവിശേഷം പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓൾ റോൾസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് റോള് പ്ലേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സംബഡി എൽസ് കെ നോട്ട് ഗോ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് കാർഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോസ്റ്റർമാരെ മുമ്പാകെ നിർത്തി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൈവച്ച് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈവച്ചിട്ട് അവരെന്തോ ചെയ്യാൻ പോയി അവരെ പിന്നീട് അപ്പോസ്റ്റോലന്മാർ ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അവർ വിശ്വസനയോട് ചെയ്തു ആര് ചെയ്തു ഈ ഏഴ് പേര് ചെയ്തു അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ ആത്മാവും നിറഞ്ഞവരായും അവരുടെ ജ്ഞാനമുള്ളവരായും നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ളവരായ ഏഴ് പേർ അവരുടെ പ്രവൃത്തി ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവവചനം പരക്കുവാനായിട്ട് വെൻ യു കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു ദ റോ വിച്ച് ഗോഡ് ദ ബോഡി വിൽ ഫങ്ഷൻ ഒന്ന് വരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ശരീരത്തിന്റെ പല അവയവങ്ങളാണ് അല്ലെ അതിലുള്ള അവയവങ്ങൾക്കുള്ളതായ സ്വഭാവം അതുപോലെയുള്ളതായ അതിന്റെ പർപ്പസ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണ് എല്ലാവരും കൈ ആയാൽ പിന്നെ കാല് എന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ണായാൽ പിന്നെ ശ്രവണവിടെ ഒന്ന് വരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണല്ലോ ആ പോലീസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഗിഫ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നതായ ഭാഗമാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ പല അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒരേതായിട്ടുള്ള ഇതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരേ പർപ്പസ് അല്ല എന്നാണ് പോലീസ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒന്ന് പോരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം മതി ശരീരം മുഴുവൻ കണ്ണായാൽ ശ്രവണം എവിടെ മുഴുവൻ ശ്രവണമായാൽ ശ്രാണം എവിടെ ദൈവമോ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവയവങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ വെവ്വേറെയായി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മതി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പോലോസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവസഭയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് അഡ്മിൻ റോൾ പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു ദാറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ ചെർച്ച് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് ഇവിടെ ഈ ഏഴ് പേര് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഏഴ് പേര് ക്രീം ഓഫ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഹാസ് ബിൻ അപ്പോയിന്റഡ് ഹാസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഡിഡ് ദ കൺട്രസ്നസ്ലി ഡിഡ് ദർ വേൾഡ് ഫേസ്ഫുള്ളി ഫേസ്ഫുൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചതായ ആ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ശുശ്രൂഷ അവർ നിറവടിയായി നിവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഏഴാം വാക്യത
അവർക്ക് പുറത്തുപോയി പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഏഴു പേര് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോ തുലന്മാർക്ക് പ്രവർത്തിപ്പാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവം മക്കളെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കൊരുന്തൽ ഒന്ന് വരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കെല്ലാം പല റോളുകളാണ് കൈന് കാലിനോട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കയില്ല അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് നിനക്ക് ആവശ്യം നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് വരുന്ന പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ കൈ അല്ലായതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് കാൽ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതിനാൽ അത് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് വരികയില്ല വരികയില്ല അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ കണ്ണല്ലായതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് ചെവി പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതിനാൽ അത് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്നും വരികയില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ റോളുകളും ഒരുപോലെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ദൈവം കൈനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം കാലിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് കൈനെ കാലിനോട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ പുറത്ത് കാണാത്ത ഒരു അവയവമാണ് ഹൃദയം അല്ലെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതായ ഒരു ഓർഗനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ Right, one of the vital organs. Today's Thampanam, we say heart attack. No, today's Thampanam, we say that in our body, 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 we say that in our body. We say that in our body. If the heart stops working, we say that in our body, we say that in our body, we say that in our body. That's what we say. ഒരവയവത്തിന് മാനം വന്നാൽ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്നു ഒരവയവത്തിന് അപമാനം വന്നാൽ സഫർ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ചർച്ചുകൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ കുടുംബം കടന്നു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ഇന്ന് മറ്റൊരാളുടെ പരാജയം മറ്റൊരാളുടെ ബലഹീനത മറ്റൊരാളുടെ കഷ്ടത നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം അതിനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കൊല്ലാ കൊല ചെയ്യുകയാണ് അതല്ല പോലീസോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് കനോട്ട് വർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ലെഗ് ഇറ്റ് വിൽ ഭയങ്കര വിരോധാഭാസമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ കൈയ്യിനെതിരെ കാലിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല കൈന് കാലിനോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി കുറെ കാലം നീ എന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി നോ 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 ഇറ്റ് നോട്ട് ഇന്റർചേഞ്ച് പ്രാക്ടീസ്റ്റ് the time which god has entrusted devu namukku vendi vechittulla samayam vare nammal adhe role thanne cheyide pattuveyullu ennal oru kaaryam manasilaakkanam adinu oru maanam oru avayavathil maanam undagumbol endu irunnu shariram mottham adil sandoshikkunnu appo namukku apostle pravarthi aaram adhyayathilekku tirichu varumbol and edamatha vakyam kaanuna deiva vajanam parunu yerusalemil sishyanmar rannam ethum perigi purohidanmarum valiya oru kootam വിശ്വാസത്തിനെ അധീനരായിത്തീർന്നു അപ്പോൾ ദൈവവചനം പരന്ന് സഭ വളർന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചു അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അവിടെ ആരും ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായോ ഇല്ല ആരും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ കൊഴുത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മേശയിലുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റോളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ തരം താഴ്ത്തുവാനൊന്നും പത്ത് ദിവസം ശ്രമിച്ചില്ല പക്ഷെ ദൈവവചനം പരന്ന് എരിസ്ലേബ് ശിഷ്യന്മാരെന്ന ഏറ്റവും പെരുകി പുരോഹിതന്മാരുടെ വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വാസത്തിന് അധീനരായി തീർന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഏഴുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴുപേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി 
നിയമിച്ചത് ആ ഏഴു പേരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവം മക്കളെ ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റോള് അത് ചിലപ്പോ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നിയാലും ദൈവ സന്നിധിയിൽ അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഹൃദയത്തിന് ഒരിക്കലും പരാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് ഹൃദയത്തിന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുപോലെ കൈയ്യിന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനാണ് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ അവയവങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ബോഡി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കോ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫങ്ഷൻ നോർമലി അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സഭകളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിളരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച് ഡിവൈഡ് ആകുന്നത് കാരണം അവയവങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അംഗീകരിക്കുവാൻ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരുമിച്ച് പോകുവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നമ്മളിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റഡ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാനിടയാക്കി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നമുക്കുള്ള റോളുകൾ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റോള് ഒരുപക്ഷെ മുട്ടിൻമേലിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ സന്ത സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇൻട്രസെസറി പ്രയർ വാരിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ എക്സോട്ടർ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ പ്രീച്ചർ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ടീച്ചർ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ യൂത്ത് ലീഡർ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ വർഷിപ്പ് ലീഡർ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ചർച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ കുക്കിംഗ് ഫുഡ് ഫോർ പീപ്പിൾ എന്ത് റോള് നീ പ്ലേ ചെയ്തു എന്നുള്ള ദൈവത്തിന് ഒരു വിഷയമല്ല ആർ യു പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ബോഡിയുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടി നീ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പ്രശ്നത്തിലോട്ട് അല്ലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ കൂടുന്നതായ ചർച്ചുകളുടെ ആ നാല് കെട്ടിലുള്ളതായ രാജ്യങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആകോ ഒരു ഒരു കഥാപായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മണവാട്ടി സഭ അല്ലെങ്കിൽ കഥാപായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശരീരമാകുന്ന സഭ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ച് ആ ചർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഓർക്കണം ഒരു ബിഗ് പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ലോക്കൽ സഭയിൽ വരാത്തവരാരും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ കത്താവ ഐശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ലോക്കൽ സഭ മാത്രമല്ല ഭൂലോകമൊക്കെയും കത്താവിനെ അതിൽ അംഗങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരേ ബോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവസഭ മകത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയിരിക്കുകയുള്ളൂ പ്രസ്തുത ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഈ ഏഴ് പേർ പ്രസ്തുത ഏഴ് പേർ അവരുടെ പ്രവർത്തനം അവരുടെ റോള് ശക്തമായി വിശ്വസ്തയോട് ചെയ്തപ്പോൾ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ദൈവവചനം പരന്നു നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്നും വായിക്കാമോ ദൈവവചനം പരന്നു യരുഷലേമിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും പെരുകി പുരോഹിതന്മാരിലും വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വാസത്തിന് അധീനരായി തീർന്നു വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വാസത്തിന് അധീനരായി തീർന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ മേശയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഈ ഏഴ് പേരുടെ സന്തോഷം പത്ത് ദിവസം ഒന്ന് തിരിച്ചു പറയുകയാണ് പത്ത് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് പേരും തിരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഉണർവായിരുന്നു അല്ലെ ഭയങ്കര ഉണർവായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ അടിയാക്കി ഈ ഏഴ് പേരുടെ മനസ്സ് സന്തോഷിക്കുകയാണ് കാരണം അവർ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചതായ ശുശ്രൂഷ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാർ ശുശ്രൂഷ അവർക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കംബൈൻഡ് എഫേർട്ടിൽ അവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ച ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും പെരുകി പുരോഹിതന്മാരിലും വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വാസത്തിന് അധീനരായി തീർന്നു പ്രേക്ഷിതരോ നമുക്കതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് അടക്കാം എട്ടാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം മതി അപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരെ സ്റ്റെഫനോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഏഴ് പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ആരെ സ്റ്റെഫനോസ് അപ്പോൾ ദൈവവചനം പരന്നു അനേക
ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി അവ ദൈവസഭയിൽ കടന്നു വന്ന ശേഷം പറയുകയാണ് അനന്തരം തെരഫാനോസ് കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായി ജനത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തു തെഫാനോസ് ആരാ തെഫാനോസ് മേച്ചയിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ വേണ്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി സഭ നിയമിച്ച വ്യക്തി തന്റെ റോൾ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തപ്പോൾ ക്രിസ്തനോ തന്റെ റോൾ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവന്റെ മേൽ വരുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കി ക്രൈസ്തനാണ് അതെല്ലുയ അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ച് ഈ വാക്കുകൂട്ടത്തിനൊക്കെയും ബോധ്യമായി വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞ അല്ലെ അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള അപ്പോൾ പല ഗുണങ്ങളാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നല്ല സാക്ഷ്യവും വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും അല്ലെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സോറി പരിശുദ്ധാത്മാവും ജ്ഞാനവും നല്ല സാക്ഷ്യവും വിശ്വാസവും നിറഞ്ഞ പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് എട്ടാം വാക്യം പറയുകയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ലഭിച്ചു എട്ടാം വാക്യം വായിക്കാമോ കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായി വളരെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരിൽ കണ്ടതായ ഗുണങ്ങൾ വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞ പുരുഷന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു സ്റ്റെഫാനോസ് എന്നാൽ ഇവിടെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയും ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ ഉണ്ടായ ദൈവകൃതയും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെടുകയാണ് ഹലലൂയ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞതായ വ്യക്തിയായിട്ട് മേശയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായ സ്റ്റെഫാനോസിന് ദൈവം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പൊതു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ദൈവത്തിന് നിന്നെ മറ്റൊരു റോളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ റോള് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട ദൈവം തീരുമാനിച്ചോളും ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ആ നടത്തിപ്പനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസ്തയോടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷകൾ ഒരുക്കുവാനിടയാൽ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേഫാനോസും ഫിലിപ്പോസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫിലിപ്പോസിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഉള്ള അഞ്ചു പേരും ഉള്ളാകുന്നവരല്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല 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 അവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരാണ് അവരും വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞ് അവർ അവരുടെ റോള് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇത് എന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ഒരു പക്ഷെ തെറ്റായിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ മേശയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഫാനോസിന്റെ മേലും ചെയ്തു ദൈവകൃപ വ്യാപരിച്ച് അവൻ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ സോറി സെഫാസ് നിറഞ്ഞവൻ ആ ജനങ്ങൾ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പോഴും എന്റെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കൺവിക്ഷൻ ഹി വാസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ടു ഡൂയിങ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റോളിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ചിട്ടല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യാൻ പോയത് റെസ്റ്റോറൻറ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അത് ഈ അഡ്മിൻ റോൾ എനിക്കൊന്നും ഇനി അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് കയറ് കാണുന്നൊന്നും ആര് പറഞ്ഞില്ല സ്റ്റെഫാനോസ് പറഞ്ഞില്ല ഒരു പക്ഷെ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ടൈം മൂന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ടൈമിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റെഫാനോസ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോയി കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായി മാറിയത് വാട്ട് ഗ്രേറ്റ് മോഡൽ പ്രസ്റ്റോ സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തുറന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് മോഡലിറ്റീസ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും തുറന്നെടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനാണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് തുരുപിറുക്കാതെ സമയം ലഭിക്കുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്ന താലന്തിനനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്ന റിസോഴ്സസിനെ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം ഫാനോസിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവം മക്കൾ എത്ര റൈറ്റ് മോഡൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവസന്നദ്ധി തുരുപിറുക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല
എന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിൻ ആണ് എന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേയർ ആണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗം നിന്റെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡൂ സംതിങ് മോർ ഫോർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് വിത്തൌട്ട് ലീവിംഗ് ദ കറന്റ് റോൾ വിച്ച് യുവർ പ്ലേ പ്രസ് ദ ലോഡ് അതിന് നിങ്ങൾ സാധിക്കാൻ അതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സെഫാനോ സെഫാനോ സുക്രബയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവരായി ജനത്തിനെ ജനത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തു താൻ നാഷണൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടാസ്ക് വളരെ ഭംഗിയായി വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു അടങ്ങാത്തൊരു പാഷൻ സെഫാനോസിനുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് ഒരു ദിവസം ഈ പത്രോസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് നിറഞ്ഞു തിരിക്കുവാനായിട്ട് നീ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റേഫനോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ഹൃദയത്തിന് നല്ല ആഗ്രഹം ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ നീയുടെ അഡ്മിനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ മറ്റൊരു റോളിലും ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കി എന്നെ കഴിക്കുന്ന പ്രേമുള്ള ദൈവം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നഴ്സ് പ്രൊഫഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ മെഡിക്കൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം എന്തുമായിരുന്നത് ഡോക്ടർ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നീരനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അലലൂയ പക്ഷെ അതിൽ എന്തോ വേണം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആഴം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന് ആഴം നിമിത്തം ദൈവകൃപ ദൈവകൃപ അവിടെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ജ്വലിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയിരുന്നപ്പോൾ ദൈവകൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുമാണ് സ്റ്റേഫാനോസിനെ ആ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന് നമ്മെ ഏത് രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ എല്ലാം തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അപന്യാസ മുഖാന്തരങ്ങൾ ദൈവം ഒരിക്കും പ്രൊവൈഡ് യു ഹാവ് ദ ടാക്സ് അതിനുവേണ്ടി ഒരടങ്ങാത്തതായ ഒരു ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ അതിനുവേണ്ടി പിന്നീടുള്ളതായ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ദ ടാക്ടിക് ഓഫ് ദേവൽ ദൈവസ്ഥലയ്ക്കെതിരെ തത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷീകരണം അല്ലെങ്കിൽ കഥാവാഴ്ച ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ ദോസ്ത അതിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്റ്റേഫാനോസിനെതിരെയാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിലും പക്ഷെ ആക്ച്വലി ദി ആർ വർക്കിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എന്താണ് ദൈവസഭയ്ക്കെതിരാണ് നമ്മള് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പുസ്തക പ്രവൃത്തി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പ്രാരംഭമായി അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒരു വാക്യമുണ്ട് കത്താവായിച്ച് പുസ്തക പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞതായ ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണി പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിനെ ജയിക്കയില്ല പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെതിരെ പോരാടുകയില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പല ആവർത്തി ഇത് പറയുവാൻ ഇടയാക്കിയിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വീണ്ടും അത് കോണ്ടക്സ്റ്റുൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവസഭ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറൊരാൾ സഭയെ പണിയിട്ടില്ല ഐ വിൽ ബിൽ മൈ ചർച്ച് ആ സഭയ്ക്കെതിരെ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ജയിക്കയില്ല പോരാടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ സ്റ്റേഫാനോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഫാനോസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദത്തിനെതിരെ സാത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വേൾഡിൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് അവിടെ ഇതിനും ചിലർ അവർ എഴുന്നേറ്റ് സ്റ്റേഫാനോസ് എന്ത് ചെയ്തു തർക്കിച്ചു ആർഗ്യുമെന്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ആർഗ്യുമെന്റ് അവരോട് എന്ത് ചെയ്തു തർക്കിച്ചു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് സോ യു ഷുഡ് ബി എക്സ്ട്രീംലി കെയർഫുൾ വെൻ സംബഡി ആർഗ്യൂ വിത്ത് യു അബൌട്ട് ഗോസ്ബൽ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി കോമൺ സ്റ്റേഫാനോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് മോർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ
അലക്സാണ്ട്രിയ കിലിക്കിയ ആസിയ എന്നീ ദേശക്കാരിലും ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് സ്റ്റേഫാനോസിനോട് തർക്കിച്ചു സ്റ്റേഫാനോസിനോട് തർക്കിച്ചു എന്നിട്ട് മറുപടി പറയാ അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് എന്നാൽ അവൻ സംസാരിച്ച ജ്ഞാനത്തോ വായിച്ചോ എന്നാൽ അവൻ സംസാരിച്ച ജ്ഞാനത്തോടും ആത്മാവോടും എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേഫാനോസിന്റെ പ്രതികരണം ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ടാക്ടിക്കിനെതിരെ സ്റ്റേഫാനോസിന്റെ പ്രതികരണം സ്റ്റേഫാനോസ് തർക്കിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആണോ അല്ല അവർ തർക്കിച്ചു സ്റ്റേഫാനോസ് സംസാരിച്ചു അവരെന്ത് ചെയ്തു തർക്കിച്ചു പക്ഷെ സ്റ്റേഫാനോസ് എന്ത് ചെയ്തു സംസാരിച്ചു എന്നെ വളരെ ചിന്തി പണ്ടിയാക്കുന്നു അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്യൂട്ടിംഗ് സ്റ്റീഫൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഡേ ഡിറ്റ് ബട്ട് സ്റ്റീഫൻ സ്പോക്ക് സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ആത്മാവോടും ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ സംസാരിച്ചു തന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ് തനിക്ക് ആ കൃപ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കാരണം മതാശിശേഷത്തിൽ ഭർത്താവ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സകല തിന്മയും കളവായി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണം തർക്കിക്കണം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പേൻ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നാലാദ്യത്തിൽ കാണുന്നതായിരുന്നു അവരെ അവരെ അടിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ അവർ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്ത് യാത്ര തിരിച്ചു ഇവിടെയും കാണുന്നത് സ്റ്റേഫാനോസിനോട് അവർ തർക്കിച്ചു പക്ഷെ സ്റ്റേഫാനോസ് എന്ത് ചെയ്തു സംസാരിച്ചു നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മളും ഇവിടെ ഗോൺ ബാക്ക് ടു ദം വിത്ത് ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഗോസ്ബൽ പ്രസന്റേഷനിൽ ആർഗ്യുമെന്റിന് പ്രസക്തി ഇല്ല വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ ഡിബേറ്റ് വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ റിയലി പുട്ട് ഫോർത്ത് അവർ 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 സ്റ്റാൻഡ് അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ഡിഫെൻഡ് പക്ഷേ ദർ ഇസ് നോ ദർ ഇസ് നോ ആർഗ്യുമെന്റ് നീരറ്റ് പോലീസോധനല്ലേ പറയുന്നു തർക്കിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഞങ്ങളെ ഒരു ഒരു പതിവല്ല വി ഡോ വോണ്ട് ടു ആർഗ്യൂ അല്ലെ ഒന്ന് വരുന്ന പതിമൂന്നാമത്തെയായത്തിലാണല്ലോ ആ തലയിൽ തുണിയിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ മുടുവടം വരുന്ന വസ്ത്രം മുടുവടം ഇടുന്ന കാര്യം പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ പത്ര പൗലസ് പറയുന്നുണ്ട് തർക്കിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഭാവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്പോൾ തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ കാണുന്ന ഒന്നാമതായിട്ട് അവരെന്തോ ചെയ്തു അവർ അവനെതിരെ തർക്കിച്ചു പക്ഷേ സ്റ്റേഫാനോസ് എന്തോ ചെയ്തു അവരോട് ജ്ഞാനത്തോടും ആത്മാവോടും കൂടെ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ രോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ തിന്മയാൽ സോറി നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ ഒരു 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 അതിന്റെ അവർ ചില പുരുഷന്മാരെ വശത്താക്കി ഇവൻ മോശയ്ക്കും ദൈവത്തിനും വിരോധമായി ദൂഷണം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് പറയിച്ചു ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് പറയിച്ചു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അറ്റാക്ക് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് പെർസ്വേഡിങ് പീപ്പിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റാഫാനോസിനെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റേഫാനോസിനെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രസ്തരാണ് ചില പുരുഷന്മാരെ വശത്താക്കി ഇവൻ മോശിക്കും ദൈവത്തിനും വിരോധമായി ദൂഷണം പറയുന്ന ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് പറയിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ടാക്ടിക്കാണ് സ്റ്റേഫാനോസിനെതിരെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഏത്തിൽ വാക്യം എന്താണ് അഗ്രഷൻ ജനത്തെയും ഊപ്പന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും ഇളക്കി അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ചിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രിമാരെയും ഇളക്കി അവന്റെ നേരെ ചെന്ന് അവനെ പിടിച്ച് ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജനത്തെ അവരുടെ നേരെ ഇളക്കി 
ഒരു മോബിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇളക്കി വിട്ടു പ്രോക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രതിയാക്കി ഇവരെല്ലാം ആരാ ഇത് ചെയ്തത് ചിലർ ചിലർ ആ ചിലരാണ് ഒമ്പതാം വാക്കി ഇതിനുള്ള ചിലരാണ് ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യൂ സം പീപ്പിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം നമ്പർ ത്രീ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഇത് അഗ്രസീവ്ലി മൊബിലൈസ് പീപ്പിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം അഗെയിൻസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റീഫൻ സോറി അതുമാത്രമല്ല അവനെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പിടിച്ചു ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതായ ഒരു പ്രസിക്യൂഷൻ നമ്മുടെ കാണുക ഫൈനലി അവൻ മരിക്കും അത് നമ്മൾ ഏഴാമതിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ ബാക്കി ഒന്ന് വായിക്കാമോ അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനും ന്യായാധിപ ന്യായ ന്യായ പ്രമാണത്തിനും വിരോധമായി ഇടവിടാതെ സംസാരിച്ചു വരുന്നു ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിച്ച് മോശം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച മര്യാദകളെ മാറ്റിക്കളയും എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് പറയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്നും പറയിച്ചു അപ്പൊ ഫോൾസ് വിറ്റ്നസ് ഓൾസോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ആർഗ്യൂ ചെയ്തു ചിലരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് അതിനെതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്രോക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഏഹ് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയിപ്പിച്ചു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പിടിച്ചു നിർത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം ചെയ്തു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കളവായിട്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കളവായിട്ടുള്ള തിന്മകൾ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രസ്വേഡ് ചെയ്ത് അവരെ എന്ത് ചെയ്തു ആ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇറക്കി വിട്ടു കള്ളസാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നുണ പറയിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ എല്ലാം ആരൊക്കെതിരെ ചെയ്തു സ്റ്റെഫാനസ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആളുകളായിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞേനെ നിന്നെ ഏൽപ്പി പണി ചെയ്താൽ പോരെ എന്തിനാ ഈ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ശരം സ്റ്റേഫാനോസ് ഒരു പക്ഷെ കേട്ടു കാണും ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ സ്റ്റേഫാനോസ് ആയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ എരുസലം സഭ അങ്ങനെ ചെയ്തു കാണും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു പക്ഷെ സ്റ്റേഫാനോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും പ്രശ്നമാണ് ഹലലുയ സ്റ്റെഫാനോസിനെ ശക്തി കൊടുക്കണമേ കർത്താവ് അവനെ നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവ് എന്ന് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണുമെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കാരണം ധാരാളം തെളിവുകൾ അതിനുണ്ട് ക്രോസിനെ കാരാഗൃഹത്തിലാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഭ ശ്രദ്ധയോടെ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നാലാമധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പത്രോസും യോഹനാനും തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്ന് അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ സ്റ്റേഫാനോസിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ എരുസലേം സഭ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അവനെതിരെ അക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോഴും അവനെതിരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്തപ്പോഴും എല്ലാം അതിലൊന്നിലും പതറുവാൻ ഇടയായിട്ടിരുന്നില്ല ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നവർ എല്ലാവരും അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഉച്ചു നോക്കി അവന്റെ മുഖം ഒരു ദൈവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ കണ്ടു ക്രൈസ്തല എന്നെ വളരെയധികം എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും ചരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തൊരു വാക്യമാണ് ഇത്രയും ആരോപണങ്ങൾ ഏഹ് കള്ളസാക്ഷികളെ നിർത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മുഖത്ത് വരേണ്ട ഭാവം എന്താണ് ഏർ നിരാശ കോപം ക്രോധം അല്ലെ ഡിപ്രഷൻ ഇറിറ്റേഷൻ അതൊക്കെയാണ് നോർമലായിട്ട് കേപ്പാനോസിന്റെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അവിടെ പ്രതിഫലിച്ച എന്താണ് ശാന്തമായി ന്യായാധിപ സംഘത്തിന് മുൻപാകെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവദൂതനെ പോലെ അവർക്ക് തോന്നി ഇതിനെയാണ് മോശയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് മോശത്തിനായി പർവ്വത്ത് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ എതിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആർക്കും അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ സാധ്യത അപ്പൊ 
പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ എത്തിയിരിക്കാം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ മോശ യഹോവയോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് പുറത്ത് വരുവോളം മൂടുപടം നീ നീക്കിയിരിക്കും തന്നോട് സംസാരിച്ചത് അതാണോ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ മോശയുടെ മുഖത്തിന്റെ തൊക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നതായി കണ്ടതുകൊണ്ട് മോശ അവനോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് അകത്ത് കടക്കുവോളം മൂടുപടം പിന്നെയും തന്റെ മുഖത്തെ ഇട്ടുകൊള്ളും മതി മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അവരെ അവന്റെ അടുത്ത് വരുവാനായിട്ട് ഭയപ്പെട്ടു ഇവിടെ സ്റ്റേഫാനോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ മുഖം ഒരു ദൈവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ ദൈവദൂതനെ ഇവരാരും നേരിൽ നേരിട്ട് കണ്ടു ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ പക്ഷെ ദൈവദൂതൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതായ കാര്യം അവർ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് അവർക്കറിയാം കാരണം ഒരുപാട് സമയത്ത് ദൈവദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുള്ളത് അവർക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് തനിക്കെതിരെ കടന്നു വരുന്നവരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ സ്റ്റെഫാനോസിന് സാധിച്ചു കാരണം അവൻ കൃപയും ശക്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവും ജ്ഞാനവും ഉള്ളതായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഗാഡ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് അതാണ് ദൈവം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്രയേതൊരു ആക്രമണങ്ങൾ കള്ളസാക്ഷ്യം നുണ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മിസ് അപ്പോസിഷൻസ് എല്ലാം അല്ലെ പിടിച്ചു കെട്ടി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതായ കൃഷിക്കുഴി എല്ലാം സംഭവം ഉറക്കം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ പ്രസാദത്തിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു ഭാരം വരുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബി ബി ഫീലിംഗ് വെരി സാഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി കർത്താവ് ഒരു ദൈവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ ആകത്തക്ക രീതിയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലലൂയ അതിനായിട്ട് ദൈവസ്ഥൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ കർത്താവെ നീ എന്നെ ആക്കി വെച്ച സ്ഥാനത്ത് വിശ്വസ്തതയോട് അതിനോട് വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ അല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസ്തതയോട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നീ എന്നെ അയക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് കർത്താവിനോട് പ്രവർത്തിക്കാം അതുമാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്കെതിരെ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴും സൗമ്യതയോടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം പ്രതികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവദൂത് എന്റെ മുഖം പോലെ എന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കത്തക്ക രീതി ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാക്കി എന്നെ വെച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാക്കി എന്നെ വെച്ച് കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ വേണങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു ബാസ്വന്ത്രം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി സന്ധ്യാസമയം കർത്താവിന്റെ ദാസ്മണം നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ തക്കമടിയായി തോന്നുന്നല്ലോ കർത്താവിന്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ ഭാഗമാണ് നാം പരിസ്രോ ഹൽവിയ സ്റ്റേഫാനോസ് ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സുദൂഷ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റേഫാനോസ് മേൽ ദീപകുറിയും ദീപശക്തിയും നിറയുവാൻ തക്കമടിയായി തീർന്നെന്ന് കർത്താവ് ദാസ്മണം പണ പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ നാം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുദൂഷകൾ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിലും ദൈവകുറവായും ദൈവശക്തിയും നിറയുവാൻ തക്കവടിയായി തീരും നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക മേഖലകളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്കായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഉള്ളൊരു വാഞ്ച നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട മുഖാന്തരങ്ങളെ ഒരുക്കും എന്ന കർത്താവദാസം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും നമ്മുടെ സുസൂക്ഷകളിൽ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ പൈസ ഓർഹാതിയാൻ മുഷിഞ്ഞു പോകാതെ സൗമ്യതയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിപ്പാൻ കർത്താവിൻ ദാസം ഓർമ്മ പ്രദീപത്തിന് സ്തോത്രം കൽവിയ ദൈവത്തിന് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സൂക്ഷകൾ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യാം പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യയെ പതറിപ്പോകാതെ വിശ്വസ്തയോടെ നില നിലനിൽക്കാം ഈ വേണങ്ങളാദ്യം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ ദാസനദിയും മാനിക്കട്ടെ 
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യനായി ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവി വിലയേറി സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് സന്ധ്യാസം അടികളെ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു ഇപ്പത്തിന് സ്തോത്രം ഹാൽവിയ ക്രിസ്തുവാണ് സഭയുടെ ആൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ഭാഗങ്ങളാണ് അടിയങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഓർമ്മ അടിയങ്ങളെ എപ്പോഴും ഭരിക്കേണ്ടതിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരിശ്രോഹാലൂയ കർത്താവിന്റെ വരുവെങ്കിൽ അവനോടൊപ്പം എടുക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അതിനായി ഒരുക്കത്തോടെ അയിരിപ്പാൻ അടിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിങ്ങനെ സൂക്ഷ്മ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യുവാൻ അടിങ്ങൾ കൃപ പോകരേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് വനം പഠിപ്പിച്ചാസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാൽവിയ ആത്മീയമായി അവിടുന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സൂക്ഷ്മകൾക്കായി സ്തോത്രം ധാരാളമായി വീണ്ടും വഴികൾ ഒഴിക്കി മാനിക്കണം അനേകർക്ക് വിടുതൽ നിത്യരക്ഷയും മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭൗതിക മേളിൽ വിശാലം കൊടുത്ത് മാനിക്കുമാറാകണമേ കുടുംബമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിനും മേൽ സ്വർഗം മറുപടി നൽകി മാനിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാരിത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ വീണ്ടും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ നേർക്ക് ആശ്വാസം വീണ്ടും കാരണമാക്കി തീർക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസലുയ സന്ധ്യാ സമയം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പാട്ടുപാടിയ പിന്നെ മാധ്യമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം കൊടുത്ത നല്ല താലന്ത് മൗത്വത്തിന് വേണ്ടി വിഴിപ്പാൻ കൊടുത്ത ഉത്സാഹത്തിനായി സ്തോത്രം പ്രൈസ്വർഹാൽവിയ കുടുംബമായി മാനിക്കണമേ കുടുംബമായ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന് സ്വർഗം മറുപടി തള്ളി മാനിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന പ്രാർത്ഥന സഹായിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവൻ ദാസിമാർക്കായി സ്തോത്രം അവരെ കുടുംബങ്ങളായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ ആവശ്യമുത്തി പ്രവർത്തിക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഭാവിച്ചു ദാസി ഏൽപ്പിക്കും കുടുംബമായി മാനിച്ചാട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് എന്റെ പലനായിരുന്ന ഏവരെയും തീർക്കരം കണ്ടെത്തരുന്നു എവർക്ക് ഇന്നത്തെ വന്ന വർണ്ണം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെന്ന് സ്തുതി പേരളനെ തരുന്ന പിതാവി ഒരു വിശാലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട പ്രാർത്ഥന സാധനം കുടുംബമായി മാനിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സർവ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന അടികളെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു മഹത്വം എടുത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവേശ്വരന്റെ നാമത്തില് താഴ്മയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കർണോട് കേട്ട് കൂട്ടുപത്രം വള്ളണമേ ആമേൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പുത്ര യേശു ക്രിസ്തന്റെ കൂട്ടായ്മേ ആശ്വസിച്ച് വഴി നടത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംബന്ധവും സ്വാസം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും കർത്താവിന്റെ വരുവേരി ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഇന്ന് സന്ധ്യാസം ജയം നൽകി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം